नमस्ते कशा आहात सगळे गंमत विज्ञानाची ह्या आपल्या युट्यूब चॅनलच्या उपक्रमामध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे ह्या उपक्रमामध्ये आपल्याला पडणाऱ्या शंकांचं शास्त्रशुद्ध विवेचन करण्याचं शास्त्रशुद्ध निरसन करण्याचं प्रयत्न आपण करत असतो आज आपल्याला प्रश्न पडलाय तो म्हणजे वीज कसे तयार होते पावसाला सुरुवात होण्याच्या अगोदर काही म्हणजे जून मे ह्या दरम्यानच्या काळात जो काही अवकाळी पाऊस येतो किंवा त्या दरम्यानच्या काळात वीज पडण्याचे प्रकार भरपूर घडत असतात तर ही वीज का पडते ही वीज का तयार होते आणि ह्या तयार झालेल्या विजेपासून कसं स्वतःच संरक्षण करायचं त्याच्या उपाययोजना आणि हे काही जे काही प्रश्न आपल्याला पडले त्या सर्व प्रश्नाचं निरसन करण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्हाला शंभर टक्के उपयोग ठरेल चला तर मग आपण शिकूया गंमत विज्ञानाची वीज कशी तयार होते हे समजून घेण्याच्या अगोदर मला समजलं पाहिजे की स्टॅटिक चार्जेस काय असतात स्टॅटिक चार्जेस हे असे असतात कि ते काही कालावधीनंतर निघून जातात बरोबर का आणि ते जे काही चार्ज आहे ते चार्ज हे घर्षणामुळे तयार होत असत त्यासाठी एक छोटासा प्रयोग करू आपण कदाचित हा प्रयोग सगळ्यांनी लहानपणी केला असणार आहे माझ्याकडे काही कागदांचे तुकडे आहेत अशा पद्धतीनं आणि माझ्याकडे हा एक कोंब आहे कांगवा आहे जेव्हा हा कांगवा मी घासेन तेव्हा घासण्यामुळं घर्षणामुळं ह्या कांगव्यावरती चार्ज जमा होतात स्ट्रॅटिक चार्ज जमा होतात आणि जेव्हा मी हा कांगवा ह्या तुकड्यांच्या शेजार नेतो तेव्हा ह्या कांगव्यावरती ते कागदाचे तुकडे चिकटलेले आपल्याला जाणवते का कारण की ह्याच्यावरती चार जमा झाले बरोबर चला तर मग प्रयोग करू आपण मी हा अशा पद्धतीनं कांगवा जो कोंब आहे तो आपण हातावरती घासू आणि घर्षण प्रक्रियेमध्ये ह्याच्यावरती चार्जेस जमा होते जेव्हा हा कोंब कागदांच्या तुकड्या शेजार नेला तेव्हा ह्याला अशा पद्धतीनं कागदाचे तुकडे चिकटतील जसं जसं चार संपेत जाईल तस तसं हे कागदाचे तुकडे खाडी पडतील कारण आम्ही सांगितलं की चार्ज कसे असतात ते स्टॅटिक असतात काही अवधीनंतर वातावरणात मिसळून जातात तशा पद्धतीनं घर्षण प्रक्रियेमध्ये ह्या ठिकाणी चार्ज तयार होत असत आता ह्या घर्षणाचा आणि ह्या विजेचा काय संबंध येतो आपण चर्चा करू जमिनीवरून जेव्हा गरम वार वर जाणार वर जाणार तेव्हा काय झालंय की वरती ढग तयार झाले क्लाउड जमा झालेले आता हे वार जमिनीवरून वर जात आणि क्लाउड जे आहे जेव्हा क्लाउड जमा होत क्लाउड कसं तयार होत हे आपल्याला माहित आहे बाष्पी पाहून होत बाष्प वर जातात वर गेल्यानंतर ते एका ठिकाणी जमा होतात ते एकत्र येतात बरोबर का आणि त्याच्यामुळे ढग तयार होत असतात त्यांना जेव्हा थंड वार मिळतं तेव्हा ते पाण्याच्या स्वरूपात बरसतात हे आपल्याला माहित आहे परंतु जमिनीवरून जेव्हा गरम वार जाणार वर ते गरम वार वर जाणार हित जेव्हा हाईट जास्त असते तेव्हा टेम्परेचर कमी असत मग जिथं ढग तयार झाले ते ढग उंचावर तयार झालेत आणि जमिनीपासून उंचावरती जात जाताना टेम्परेचर कमी होत असत आणि कमी झालेल्या टेम्परेचरमुळं हे जे आतमधले वॉटर ड्रॉपलेट आहेत ते वॉटर ड्रॉपलेट आता फ्रीज व्हायला लागतात ते वॉटर ड्रॉपलेट फ्रीज व्हायला लागतात आणि त्यांचे ही मग कण तयार व्हायला लागतात त्यांचे बर्फाचे कण तयार होतात मग जेव्हा काय होतं की ही गरम वा हवा वर जाणार मग वर गेलेल्या हवेचे कोणीतरी बर्फाय केले पाहिजे मग ही हवा वर जाणार आणि वरची जी काय बर्फापासून तयार झालेली काही थंड हवा आहे ती थंड हवा खाली येणार समजते कसं काय म्हणतो मी ते गरम हवा वर थंड हवा खाली आणि आतमध्ये कोण आहे तर आतमध्ये हिमकण आहेत बर्फ आहे आतमध्ये आणि बर्फ का तयार झाला मित्रांनो बर्फ तयार झाला आहे कारण की तिथलं टेम्परेचर आहे कमी फ्रीजमध्ये फ्रीज मध्ये टेम्परेचर कमी असत म्हणून पाण्याचा बर्फ तयार होतो तोच कन्सेप्ट आहे की जे ढग आहे ते उंचावरती आहेत आणि उंचावरती असल्या कारणानं तिथं हिमकण तयार झाले हिमकणापासून जी थंड हवा आहे ती थंड हवा आता खाली यायला लागेल आणि ही हवा गरम आहे अर्थ सर्पेस पासून वाहणारी ती हवा आता वर जायला लागेल मग आता ह्याच्यामध्ये झालं काय गरम हवा वर थंड हवा खाली गरम हवा वर थंड हवा खाली आणि ह्या प्रक्रियेमध्ये हा जो ढग आहे तो ढग आतल्यात काय होईल आतल्यात त्याचे हिमकण एकमेकाला घासायला लागतील बरोबर का जस जसं ही वेळ पुढे पुढे सारखं जातो घर्षण वाढत 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 जात आणि घर्षण वाढल्यामुळं मग त्यासारखं चार्जेस तयार व्हायला लागतात बरोबर मग आतमध्ये त्या क्लाउड मध्ये चार्ज तयार झाले पॉझिटिव्ह चार्ज जातात वरती ढगाच्या वर जातात पॉझिटिव्ह चार्ज आणि ढगाच्या खाली जातात राहतात निगेटिव्ह चार्ज बरोबर धागाच्या खाली जातात निगेटिव्ह चार्ज हा कन्सेप्ट पहिल्यांदा समजला पाहिजे 
बरोबर घर्षणामुळं पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज किंवा धन प्रभार आणि ऋण प्रभार तयार झाले धन प्रभार जातात ढगांच्या वरती आणि ऋण प्रभार जातात ढगांच्या खाली बरोबर का आता काय झालं आता इथं फिजिक्स मधला एक कन्सेप्ट आहे तो म्हणजे इलेक्ट्रोस्टॅटिक इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंडक्शन ह्या कन्सेप्ट मध्ये काय होत असत ह्या कन्सेप्ट मध्ये जो निगेटिव्ह चार्ज चा सरफेस असतो तो काय करत असतो तो पॉझिटिव्ह चार्ज ला इंड्यूस करत असतो बरोबर का म्हणजे ज्या सरफेस वरती निगेटिव्ह चार्ज तयार झाले त्याच्या उलट्या बाजूला आपोआप पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होत असतात कॅपॅसिटर मध्ये आपण हे अभ्यासले इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंडक्शन बरोबर आता हे जे निगेटिव्ह चार्ज आहेत मग ते काय करणार इलेक्ट्रोसॅटिक इंडक्शन मुळे ते पॉझिटिव्ह चार्ज तयार करणार पण कुठं ह्याच्या उलट्या बाजूला ह्याच्या उलट्या बाजूला बरोबर म्हणजे ह्याची उलटी बाजू कुठली आहे तर ह्याची उलटी बाजू म्हणजे सरफेस आहे आणि तो सरफेस आहे तो म्हणजे आपला ग्राउंड सरफेस आणि मित्रांनो ह्या ग्राउंड सरफेस वरती आता पॉझिटिव्ह चार्ज जमा व्हायला लागतील मुळात पहिला प्रश्न समजला पाहिजे की आपली जी ग्राउंड आहे अर्थ आहे ह्याच्यावरती कोणत्याही पद्धतीचा भार नाही अर्थ ही न्यूट्रल आहे बरोबर का पण इथं पॉझिटिव्ह चार्ज का जमा झाले पॉझिटिव्ह चार्ज जर त्याच्या डोक्यावरती एका मोठा ढग असेल तर त्या ढगामध्ये जे काही चार्जेस तयार होतात त्या चार्जेसच इंडक्शन होत आणि इंडक्शन मुळ ग्राउंड वरती पॉझिटिव्ह चार्जेस जमा व्हायला लागतात मुळात अर्थ वरती कोणत्याही पद्धतीचा चार्ज नाही समजते सगळ्यांना चला मग आता इथं काय झालं इथं घर्षणाची प्रक्रिया चालूच आहे चालूच आहे चालूच आहे आतमध्ये चार्जेस निर्मितीचा कारखाना चालूच आहे चालूच आहे चालूच आहे बरोबर का चार्ज अजून तयार होत आहेत अजून तयार होत आहेत अजून तयार होत आहेत आता जे काही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तयार झालेले आहेत त्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनला आता डिस्चार्ज व्हायचं आहे त्याला निघून जायचं आहे का निघून जायचं आहे उदाहरण सांगतो मला एक समजा तुम्ही भांडं घेतलं रिकामं भांडं घेतलं त्या रिकाम्या भांड्यामध्ये तुम्ही पाणी होतायला लागेल बरोबर रिकाम भांड जेव्हा रिकाम आहे तेव्हा ते आतमध्ये पाणी स्वीकारेल 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 परंतु एकदा का जे काटोकाट भरलं जाईल तेव्हा मात्र काय होईल पाणी आता डिस्चार्ज व्हायला लागेल पाणी आता बाहेर पडायला लागेल त्याच पद्धतीनं हा जो काही ढग आहे त्या ढगामध्ये जेव्हा चार्ज एक्स्ट्रा होतात त्यांना स्वतःला रिलीज करून घ्यायचं आहे त्यांना बाहेर पडायचं आहे त्यांना डिस्चार्ज व्हायचं आहे मग आता हे जे चार्ज आहेत निगेटिव्ह चार्ज हे निगेटिव्ह चार्ज ढगाच्या खालच्या बाजूला बॉटमला आणि ह्या निगेटिव्ह चार्ज न अच्या सरफेस वरती इंडक्शन मुळे पॉझिटिव्ह चार्ज तयार गेले आता हे निगेटिव्ह चार्ज विजेच्या स्वरूपात काय होतात अर्थ कड डिस्चार्ज करून टाकतात स्वतःला आणि वरून चार्ज पटकिनी खाली येतात आणि आपल्याला वीज पडल्यागत वाटते वीज पडते म्हणजे काय असतो तो एक इलेक्ट्रिक चार्जचा डिस्चार्ज आहे बरोबर का समजतय अर्थ न स्वतःकडे अट्रॅक्ट करून घेतलं त्याला कारण की अर्थ वरती चार्ज तयार झाला निगेटिव्ह सॉरी पॉझिटिव्ह बरोबर का आणि अशा पद्धतीनं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इथं तयार झाला आला सगळ्यांच्या डाऊट काय का आतापर्यंत नसेल पुढचा प्रश्न विजेचे प्रकार विजेचे तीन प्रकार आहेत पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे हे तर लिहूया आपण वाटलेच तर पहिला प्रकार तो म्हणजे इनसाइड क्लाउड इनसाइड क्लाउड क्लाउड च्या आत मध्येच वीज चमकते क्लाउड च्या आत मध्येच वीज चमकते दुसरा प्रकार क्लाउड टू क्लाउड क्लाउड टू क्लाउड एक इथं क्लाउड आहे आणि दुसरा क्लाउड इथं काढू आपण असा आणि ह्या क्लाउड मधून ह्या क्लाउड मध्ये वीज जाते त्याला म्हणायचं क्लाउड टू क्लाउड स्ट्राईकिंग आणि तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे क्लाउड टू ग्राउंड अर्थ क्लाउड म्हणजे मित्रांनो ढग ढगातून जमिनीवरती वीज पडते ते म्हणजे आपल्याला फॅमिली असणारी जे आपण बघतो ते तिसरा प्रकार समजते विजेचे प्रकार पहिला प्रकार क्लाउड इनसाइड क्लाउड क्लाउडच्या आत मध्येच वीज असते साधारणपणे रिसर्च असा सांगतो की जी काही शंभर टक्के लाईट तयार झाली 
त्या लाईट म्हणण्यापेक्षा शंभर टक्के वीज तयार झाली त्यातली पंच्याण्णव टक्के वीज ही असते इनसाइड क्लाउड मधली पंच्याण्णव टक्के बरोबर का आणि क्लाउड टू क्लाउड म्हणजे पंच्याण्णव टक्के वीज ही जमिनीवरती येतच नाही बरोबर आणि उरलेली पाच टक्के लाईट किंवा स्ट्राईक किंवा लाईटनिंग अँड थंडरिंग पाच टक्के फक्त आपल्यावर येत असते अदरवाईज पंच्याण्णव टक्के वरच्यावरच जात असते त्याचा आपल्याला काही धोका नाही फक्त पाच टक्के वीजेचा धोका आहे आपल्याकडे कारण ती जमिनीवरती येते सांगायचं तात्पर्य काय फक्त पाच टक्के वीज आपल्या जमिनीवरती येते अदरवाईज पंच्याण्णव टक्के वीज एक तर ढगांच्या ढगात अडकून राहील किंवा ढगांपासून ढगांपर्यंत जाईल संपला विषय आला सगळ्यांच्या समजले विजेचे प्रकार ढगांचा गडगडाट का होतो अतिशय महत्वाचा प्रश्न अतिशय महत्वाची शंका आपल्याला पडली असणार आहे की ढगांचा गडगडाट का झाला त्यासाठी स्ट्रक्चर समजून घेऊ हो का ग्राउंड आणि इथं मध्ये कोण आहे एअर ऍटमॉस्फिअर पहिल्यांदा मला सांगा एअर हा विजेचा दुर्वाहक आहे का सुवाहक आहे एअर ही इन्सुलेटर आहे का कंडक्टर आहे बरेच मुलं म्हणतील की सर अव एअर मधन लाईट आली की एअर कंडक्टर आहे नाही एअर हा इन्सुलेटर आहे अतिशय महत्वाचं वाक्य एअर हा इन्सुलेटर आहे तो कंडक्टर नाही मित्रांनो पण कंडक्टर का म्हणून वागायला लागला त्याच्या मागचं कारण की जेव्हा ही सगळी प्रक्रिया चालू असते चार्ज तयार होण्याची आणि जेव्हा डिस्चार्ज घडतो तेव्हा तिथलं टेम्परेचर असतं ट्वेंटी थाउजंड केल्विन टू थर्टी थाउजंड केल्विन वायकीपीडियावरती हे व्हॅल्यू आहे वायकीपीडियावरून घेतले व्हॅल्यू ट्वेंटी थाउजंड टू थर्टी थाउजंड केल्विन एवढं मोठं टेम्परेचर जर असेल तर ह्या एअरचं काय करतं मित्रांनो ते एअरचं करतं आयोनायझेशन एअरचं आयोनायझेशन तयार केलं म्हणजे एअरमध्ये आयन्स तयार झाले आता एअरमध्ये आयन तयार झाले तर काय होणार हे आयन्स ह्या इलेक्ट्रिसिटीच्या किंवा सॉरी ह्या विजेच्या लाईटच्या फ्लोला थंडरिंग हे जे लाईटनिंग आहे त्या लाईटनिंगच्या फ्लोला मदत करतात कोण हे वाढलेलं टेम्परेचर काय करतं एअरला आयोनाइज करते आयन्स तैयार होता है आता मात्र एयर बिहेव लगे कंडक्टर विजे का स्ट्राइक होता अपने पर बरबर पहला प्रश्न पर उत्तर अजु अपूर्ण है गड़ा ढगान का गड़गड़ाट का हो तो मग कारण है कि वीस हजार के तीस हजार केलविन एवड जास्ती चेम्परेचर का करते जाती टेम्परेचर एक तो आयोनाइजन घड़ते अगोदर हवे एक्सपांड करते त्या हवेला एअरला काय करतो तेवढं मोठं टेम्परेचर एअरच प्रसरण पावत एक्सपांड केली हवा आणि हवा एवढ्या मोठ्याने एक्सपांड झाली की आपोआप काय झालं त्यातनं ढगांचा गडगडा मोठाचा मोठा आवाज तयार झाला का हवेच्या प्रसरण पावल्यामुळं समजतय जी हवा प्रसरण पावली विद इन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड क्षणाच्या काही सेकंदामध्ये सेकंदाच्या काही सेकंदामध्ये हवानं हवेनं जे काय प्रसरण पावली ते प्रसरण पावलं कुणामुळं तर त्या वाढलेल्या टेम्परेचरमुळं आणि हवा प्रसरण पावते म्हणून ढगांचा गडगडा देतो बरोबर का म्हणजे टेम्परेचरनं काय केलं या टेम्परेचरनं दोन काम केली पहिलं काम केलं ते म्हणजे हवेचं प्रसरण केलं आणि दुसरं काम केलं ते म्हणजे हवेचं किंवा हवेच आयोनायझेशन केलं डाऊट क्लिअर चला आज जे चांगल्या पद्धतीने समजून सांगतोय आता ह्या सिस्टीम मध्ये नेमकं व्होल्टेज आणि करंट किती तयार झाला बरोबर का व्होल्टेज म्हणजे काय मित्रांनो व्होल्टेज म्हणजे विद्युत दाब बरोबर का किती व्होल्टेज तयार झालं तर ह्या सगळ्या सिस्टीम मध्ये व्होल्टेज तयार झालं ते असत हंड्रेड मेगा होल्ट आणि करंट किती तयार झाला करंट तयार झाला तो असतो टेन किलो एम्पिअर टू नाइंटी किलो एम्पिअर गंमत आहे बरोबर का एक दोन एम्पिअरचा करंट आपल्याला किल करण्यासाठी सफिशियंट आहे पण इथं किती तयार झाला टेन किलो एम्पिअर टू नाइंटी किलो एम्पिअर मग एवढा जर एका स्ट्रोक मधन एका स्ट्राईक मधन किंवा एका स्ट्रोक मधन विजेच्या एका स्ट्राईक मधन जर एवढ्या पद्धतीची इलेक्ट्रिसिटी तयार होत असेल तर तेवढी इलेक्ट्रिसिटी जर साठवून ठेवली आपण तर तेवढी इलेक्ट्रिसिटी ना एखाद्या सिटीच्या एका दिवसाचा सगळा खर्च निघून जाईल त्या साठवलेल्या विजेमध्येच काय होईल जाईल 
एक दिवसाचा इलेक्ट्रिसिटीचा भार त्या सिटीचा आपल्याला उचलता येईल बरोबर का पण साठवता आली तर साठवणं सध्या तरी शक्य दिसत नाही रिसर्च चालू आहे समजतय चला पुढे आवाज आणि प्रकाश अजून एक प्रश्न पडला कि सर दोन्ही ही एकाच ठिकाणी चालू झाले असतील म्हणजे स्ट्राईक पण एकदा स्ट्राईकिंग एकदाच झालं आणि आवाज पण एक बाहेर पडला तर मग दोघं पाठीमाग पुढे काय येतात त्याच्या मागचं कारण ते म्हणजे इथं स्टार करूया इथं स्टार करूया आवाजाचं स्पीड साऊंडचं स्पीड किती आहे मित्रांनो तर ते आहे थ्री फोर्टी मीटर पर सेकंद बरोबर आणि प्रकाशाचं स्पीड किती आहे लाईटचं स्पीड किती आहे थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकंड बरोबर का मग कुणाचं स्पीड जास्त आहे लाईटच स्पीड जास्त आहे साऊंड पेक्षा कितीतरी पटीनं स्पीड जास्त आहे मग अगोदर कोण पोचणार अगोदर लाईट पोचत ए आणि बी ची स्पर्धा चालू आहे रनिंग ची दोघही एकाच ठिकाणाहून स्टार्ट झाले पळायला बरोबर का धावायला एकाच ठिकाणी स्टार्ट झाले जिंकणार कोण ज्याच स्पीड जास्त आहे तो जिंकणार अगोदर कोण पोचणार ज्याच स्पीड जास्त आहे तो अगोदर पोचणार म्हणून साऊंड आणि लाईट त्या ए आणि बी प्रमाणे एकाच ठिकाणाहून चालू झाले धावायला परंतु ज्याच स्पीड जास्त तो अगोदर पोचणार ज्याच स्पीड कमी तो मागे राहणार म्हणून विजेचा कडकडार होताना आपल्याला प्रकाश अगोदर दिसतो आणि काही अवधी नंतर आपल्याला आवाज ऐकवत बरोबर काही अवधी नंतर आवाज ऐकवत समजते चला पुढं सगळ्यात मदत आता सर्व शंका निदर्शन झालेलं आहे आता उपायाने खबर झाली हा अतिशय महत्वाचा कन्सेप्ट उपायाने खबर झाली मग मी काय सांगितलं पहिल्यांदा मग अशी डायग्राम मी सांगितलं इथं डायग्राम पाडतो वाटलीस तर इथं ग्राउंड आहे हे पुसतो इथं इथं ग्राउंड आहे आपलं जमीन आहे बरोबर का आणि जमीन कशी आहे न्यूट्रल आहे परंतु ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इलेक्ट्रोसॅटिक इंडक्शन मुळं काय झाले तर इथं चार्ज तयार झाले बरोबर का मग जेव्हा ही वीज वरून खाली यायला लागेल तेव्हा ती वीज काय करते तेव्हा ती वीज आपल्याला जे अगोदर सापडे त्याच्यावरती पाडणार मग विजेला अगोदर कोण सापडणार जो उंच आहे तो सापडणार ना मग उंच काय काय उंच झाड आहे बरोबर का उंच टॉवर आहे आणि हे जर काय नसेल तर मग घर आहे बरोबर का जे त्याला विजेला ढगापासून बाहेर पडताना त्याला जो अगोदर सापडेल त्याच्यावरती तो पडणार आदरवाज दुसरीकडे पडणार नाही बरोबर का म्हणून काय सल्ला असतो झाडांच्या खाली उभे राहू नका उंच टावरच्या खाली उभे राहू नका हे त्याच्या मागचं कारण की पडताना वीज कुठं पडणार झाडावरती नि टॉवरवरतीच का वीज पडते मुलं म्हणतात कसं त्यांच्यावरती चार्ज असेल म्हणून नाही तर विजेला जो अगोदर सापडेल त्याच्यावरती ते पडणार म्हणून पहिली गोष्ट झाडाच्या खाली उभे राहू नका पावसाळ्यामध्ये जोरात पाऊस पडतोय विजेंचा कडकडाट व्हायला लागलाय आणि आता सुरक्षित जागा शोधायचा आहे म्हणून माणसं झाडाच्या खाली उभे राहतात अतिशय चुकीचं आहे टॉवरच्या खाली उभे राहू नका टॉवर वीज लगेच स्वतःकडे आकृष्ट करून घेणार बरोबर का आणि सगळ्यात महत्वाचं ग्राउंड काय आहे ग्राउंड हे सिंक आहे एक प्रकारचं ग्राउंड हे न्यूट एक सिंक असतं त्याच्यामध्ये जे जे चार्जेस जातील ते ते चार्जेस तो स्वतःमध्ये सामावून घेणार बरोबर आहे का म्हणून आपण म्हणून तर आपण घराला अर्थिंग करत असतो ना घराला अर्थिंग का करायचं एक तांब्याची वायर घ्यायची तांब्याची वायर स्विच मधनं घ्यायची आणि जमिनीमध्ये पुरून टाकायची एक्स्ट्रा जर चार्ज आला तर तो तांब्याच्या वायरेत वायरेत नको जाणार जमिनीवरती निघून जाईल कारण जमीन सगळं स्वीकारते लक्षात पहिली गोष्ट काय झाडाच्या खाली थांबू नका उंच टॉवरच्या खाली थांबू नका त्यानंतर कोरड्या ठिकाणी जा तिथं सुद्धा समजा कोरड्या ठिकाणी जाताना हात पायाखाली कोरडी जागा पाहिजे किंवा किंबहुना काहीतरी लाकूड कोरडं पाहिजे पालापाचोळा कोरडा पाहिजे समजा तुम्हाला काहीच सुरक्षित ठिकाण सापडलं नाही तर आहे तिथंच थांबा जमिनीच्या खोलगड भागामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करा जिथं थांबला तिथं गोडग्यावरती बसा कानावरती हात ठेवा बरोबर का आणि अशा पद्धतीने सुरक्षित ठिकाणी जा पाण्यात असाल तर पाण्यातून बाहेर या त्यानंतर गाडी चालवत असाल तर गाडी जिथं आहात तिथंच थांबा बरोबर गाडी थांबून त्याच ठिकाणी थांबा समजते आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जास्तीत जास्त सुरक्षित अंत सुरक्षित ठिकाण शोधण्यासाठी एखाद्या घरामध्ये जावा कारण की घर कसं असतं घर हे सिमेंट असतं सिमेंट हे इलेक्ट्रिसिटीला फ्लो करायला मदत करत नाही सगळ्यांच्या तर अशा पद्धतीनं सुरक्षित राहा आणि आपली काळजी घ्या मला वाटते की विजेच्या संदर्भात ज्या ज्या काही तुम्हाला शंका असतील त्या सर्व शंकांचं निरसन झालं असेल निरसन झालं असेल तर शंभर टक्के लाईक करा आणि आपल्या चॅनेल सबस्क्राईब करा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये एक नवीन विषय घेऊ आणि त्या नवीन विषयाची कारण मी मांसा करूया थांब समजलं चला थांबू आपण इथं
वीडियो शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद